》第三章，教导作妻子的。你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不顺从道理的丈夫，他们虽然不听道。也可以因妻子的品行被感化过来，这正是因看见你们有精洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔。安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的，因为古时仰赖上帝的圣洁妇人，正是以此为装饰，信服自己的丈夫，就如撒拉听从阿伯拉罕，称他为主。你们若行善。不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。教导作丈夫的，你们作丈夫的，也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。这样。便叫你们的祷告没有阻碍。教导众人，总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，全慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经常说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。为义受苦是有福的，因为主的眼看顾二人，主的耳听他们的祈祷。唯有行恶的人，主向他们变脸。你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里专主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤。就在何事上可以叫那无赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧？基督受苦是义的代替不义的。上帝的旨意，若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。因基督。也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，他被致死；按着灵性说，他复活了。他藉借灵，曾去传道给那些在监狱里的聆听。就是那从前在罗亚预备方舟，上帝容忍等待的时候，不顺从的人，当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人
借水所表明的洗礼，现在藉着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在上帝面前有无亏的良心。耶稣已经进入天堂，在上帝的右边，众天使。和有权柄的，并有能力的，都服从了他